హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఆటోమొబైల్స్లో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఓకే అంటే ఒక వెహికల్ డ్రైవర్ సపోర్ట్ లేకుండా దాని అంతటదే ఆ స్పీడ్ చేంజింగ్ అంటే గేర్ చేంజింగ్ ఎలా చేసుకుంటుంది ఆ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే దాన్ని మనం ఏటీఎస్ అంటున్నాము లేదా ఏటీ అంటారు ఓకే సో దాని గురించి ఈరోజు బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అయ్యి వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీరు చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకే కామెంట్ చేయడం లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఆ లైక్స్ కామెంట్స్ వల్ల అండ్ మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ కూడా మీరు అక్కడ కామెంట్స్ రూపంలో అడగచ్చు అండ్ అవి మేము మీకోసం ఆ వీడియోస్ చేస్తాము ఓకే సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఏ మల్టీ స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్డ్ ఇన్ మోటార్ వెహికల్స్ దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది డ్రైవర్ సో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది మల్టీ స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ సో మనకు తెలుసు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి ఓకే యూజ్డ్ ఇన్ మోటార్ వెహికల్స్ దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సో దానికి ఆ డ్రైవర్ నుంచి ఇన్పుట్ అవసరం లేదు టు చేంజ్ ఫార్వర్డ్ గేర్స్ అండర్ నార్మల్ డ్రైవింగ్ కండిషన్స్ నార్మల్ డ్రైవింగ్ కండిషన్స్లో మనం ఆ గేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేంజ్ చేయడానికి డ్రైవర్ నుంచి ఇన్పుట్ అవసరం లేదు అంటే డ్రైవర్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా దాని అంతటా అదే దాని యొక్క ఆ స్పీడ్ని ఆ గేర్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది సో అది ఎలా అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం ఓకే సో ఈ ఏటీఎస్లో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలో మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి అంటే సో ఇది టార్క్ కన్వర్టర్ ఆయిల్ పంప్ బ్యాండ్ బ్రేక్ సో ఇది రిలీజ్ చేస్తేనే మనకి మనకి వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఆయిల్ ప్యాన్ అండ్ ఇది వాలు బాడీ అంటే బయట ఉన్న మొత్తాన్ని బాడీ అంటాము వాలు బాడీ అండ్ ఇది ప్లానెటరీ గేర్ సెట్ ఓకే సో ఇది క్లచ్ ప్యాక్స్ మీకు నెక్స్ట్ లైన్లో విడివిడిగా ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి సో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇవి క్లచ్ ప్యాక్స్ ఓకే ఇవి కూడా క్లచ్ ప్యాక్స్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్స్ మీద అవి ఈ క్లచ్ ప్యాక్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి నేను మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను అండ్ ఇది అవుట్ అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ ఓకే సో ఇవి మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ సో దీని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇది మనం రియల్ పిక్చరు టార్క్ కన్వర్టర్ మనం ఇందాక చూసాం కదా సో అది టార్క్ కన్వర్టర్ అండ్ ఇది ఆయిల్ పంప్ మనం చూసిందే ఓకే ఇది బ్యాండ్ బ్రేక్ అన్నాం కదా సో బ్రేక్ ప్లానెటరీ గేర్ సెట్ క్లచ్చెస్ చూసారు కదా వన్ టూ త్రీ కనిపిస్తున్నాయి అలా నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్లచ్ ప్యాక్స్ అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ వాలు బాడీ ఇదంతా కూడా బయట ఉన్నది వాలు బాడీ అండ్ ఇది ఆయిల్ ప్యాన్ మీకు బాగా అర్థం అవుతుందని ఇంకొక స్లైడే యాడ్ చేసాం అనమాట ఓకే సో మనం జనరల్గా దీని మొత్తాన్ని కూడా ఈ ఏటీఎస్ని మూడు భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం ఒకటి టార్క్ కన్వర్టర్ సో ట్రాన్స్ఫర్ పవర్ ఫ్రమ్ ఇంజిన్ ఇంజిన్ నుంచి ఏదైతే పవర్ వస్తుందో అది ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిషన్కి ఏదైతే షిఫ్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం టార్క్ కన్వర్టర్ అంటాం అంటే ఈ టార్క్ కన్వర్టర్నే మనం ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అని కూడా పిలుస్తాము దాని యొక్క వర్కింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఒకసారి మీరు చూడండి సో ఇది ఎందుకు అంటే ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే టార్క్ని ఇంకా ఎక్కువ చేసి మల్టిప్లై చేసి ఆ ట్రాన్స్మిషన్కి ఇస్తుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే వెహికల్ ఎక్కువ 
ఆ కెపాసిటీని అది రన్ చేయగలదంటే దాని యొక్క లోడ్ బట్టి కానీ లేకపోతే ఇనిషియల్గా ఎక్కువ లోడ్ కావాల్సిన ఎక్కువ టార్క్ కావాల్సిన అది తీసుకోగలదు సో దాన్ని ఇది బిల్డప్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ప్లానెటరీ గేర్ యూనిట్ సో ఇందులో గేర్ సెట్స్ ఉంటాయి హోల్డింగ్ డివైజెస్ ఉంటాయి సో అవి మనం ఒక్కొక్కటి నెక్స్ట్ లైన్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇది హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ సో ఇదంతా కూడా హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ మొత్తం ఈ ఏటీఎస్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనేది వర్కింగ్ అంతా కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ సో ఇది నాన్ ఎలక్ట్రోకా ఎలక్ట్రానికల్లీ కంట్రోల్ లేదా ఎలక్ట్రానికల్లీ కంట్రోల్డ్ సో ఇవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి జనరల్గా ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ని ఇక్కడ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం టార్క్ కన్వర్టర్ ఎలా ఉంటుంది చూసారు కదా సో టార్క్ కన్వర్టర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో మన జస్ట్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ వీడియో ఒకసారి మీకు చూస్తే ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్లో ఒకలా తిరుగుతుంది సెకండ్ హాఫ్లో సెకండ్లా తిరుగుతుంది అంటే వేరేలా తిరుగుతుంది రెండు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఓకే సో మీరు ఒకసారి ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ చూస్తే ఆ వీడియో మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఓకే సో ఇది టార్క్ నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ పంప్ దీన్ని మనం ఆయిల్ పంప్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ చూసాం కదా ఈ ఫ్లూయిడ్ పంప్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఈ ఏరియా ఏదైతే గ్రీన్ ఉందో సో అది లో ప్రెషర్ ఏరియా అండ్ ఇది హై ప్రెషర్ ఏరియా సో వర్కింగ్లో చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకేంటి ప్లానెటరీ గేర్ సెట్ ఓకే సో ప్లానెటరీ గేర్ సెట్ అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా ప్లానెటరీ గేర్ సెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లానెటరీ గేర్స్ ఇవి వీటన్నిటినీ కలిపి మనం సెట్ అంటున్నాము ఓకే ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్స్కి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో అందుకోసమే ఎక్కడొకటి సో ఎక్కడొకటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ బట్టి ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లచ్ ప్యాక్స్ ఎక్కడ చూసారు కదా సో ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉన్నది క్లచ్ ప్యాక్స్ అనమాట సో అవి మనం ఎన్నైతే గేర్స్ ఉంటాయో అన్నిటి మీద కూడా ఈ క్లచ్ ప్యాక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇదంతా సెట్ అంతా కలిపి ప్లానెటరీ గేర్ సెట్ అంటాము ఓకే సో ఇది చూసారు కదా ఈ ఈ అవుటర్ గేర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే క్లచ్ ప్యా క్లచ్ అప్లై చేసామో అప్పుడు ఈ అవుటర్ గేర్ తిరగడం మానేసి ఓన్లీ ఇన్నర్ ఒకటే తిరుగుతుంది అదే మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ఓకే ఓన్లీ క్లచ్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు అంటే మనం గేర్ అప్లై చేసాము క్లచ్ అప్లై చేసాము అంటే గేర్ అప్లై చేసినట్టు సో ఎప్పుడైతే గేర్ అప్లై చేసినప్పుడు మనం అవుటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ గేర్ని మనం స్టాప్ చేసి మిగతా లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం రొటేట్ అయితే మనకు డిఫరెంట్ స్పీడ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇది హైడ్రాలిక్ యూనిట్ సో మనం ఏదైతే ఏటీఎస్ ఉందో దాని బాటంలో మనం చూసాం కదా ఆయిల్ ప్యాన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇది హైడ్రాలిక్ యూనిట్ ఇందులో మనకి ఏంటి అంటే ఆ ప్యాన్లో మనకి మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా హైడ్రాలిక్ యూనిట్ ఓకే సో మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది ఈ టోటల్ ఏటీఎస్ పనిచేయడం అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి ఆ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ని బట్టి సో ఇందులో ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలా అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇదంతా కూడా మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇలా సిగ్నల్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి ఓకే సో జ్యూరింగ్ వెహికల్ స్టార్టింగ్ సో వెహికల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంజిన్ నుంచి పవర్ అనేది ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ టార్క్ కన్వర్టర్కి వస్తుంది ఓకే సో టార్క్ కన్వర్టర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చిన టార్క్ని అదేం చేస్తుందంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క పవర్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసి టార్క్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసి ఈ ట్రాన్స్మిషన్కి అందిస్తుంది సో ఇదంతా కూడా ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకి మౌంట్ అయి ఉండడం వల్ల ఇక్కడి నుంచి ఈ టార్క్ కన్వర్టర్ నుంచి ఆ ఏదైతే పవర్ ఉందో అది మనకి ఈ ఆయిల్ పంప్కి వెళ్తుంది ఓకే ఆయిల్ పంప్లో ఉన్న ఈ హైడ్రాలిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే 
మనకి లో ప్రెజర్ నుంచి అది హై ప్రెజర్కి వెళ్తుంది ఓకే డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ స్పీడ్ బట్టి ఓకే అలా వెళ్ళడం వల్ల ఆ ఆయిల్ ప్యాన్లో ఉన్న ఈ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇదంతా కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ ఉన్నదంతా కూడా మనకి లో ప్రెజర్ అండ్ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా హై ప్రెజర్ ఏరియా సో ముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఆ వెహికల్ స్పీడ్ అనేది పెరిగిందో ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ కాస్త మనకి రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎందుకు మనం ఆయిల్ పంప్లో ఆ ప్రెజరైజ్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూ ఎక్కడ చూసారు కదా సో ఈ గ్రీన్ కలర్ కాస్త అది రెడ్ కలర్ కింద అవుతుంది అంటే లో ప్రెజర్ కాస్త హై ప్రెజర్ కింద అవుతుంది ఎందువల్ల మనకి ఆ పంప్లో ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్లచెస్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక పోర్ట్ నుంచి ఇది ఇలా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఓకే లో ప్రెజర్ కాస్త అప్పటి వరకు లో ప్రెజర్ ఉంటే క్లచెస్ అనేవి అప్లై అవ్వు సో ఇక్కడ చూసారు కదా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ కూడా నార్మల్గా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే ఇదంతా కూడా ప్రెజరైజ్ అయిందో చూసారు కదా క్లచ్ అనేది ఆపరేట్ అయింది సో క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ అయింది సో ఈ స్ప్రింగ్స్ కూడా మీరు చూసారు కదా దగ్గరకు వచ్చేసాయి సో క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ అయింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ అయిందో మనకి ఆ గేర్ అనేది మనం ఎంగేజ్ చేసినట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ గేర్ ఎంగేజ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి హైలైట్ అయ్యిందో ఇదంతా కూడా మనకి ఎంగేజ్ అయినట్టు అప్పుడు ఈ అవుటర్ గేర్ ఏదైతే ఉందో అది తిరగకుండా ఉంటుంది అండ్ లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో గేర్స్ ఇంటర్నల్ గేర్స్ ఈ లోపల అవి తిరిగి ఫస్ట్ గేర్ ఎలా అయితే డిజైన్ చేశారో దాని స్పీడ్లో వెహికల్ అనేది వెళ్తుంది మనం ఆ బ్రేక్ డ్రమ్ అనేది రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ గేర్ ఓకే సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఆయిల్ పంప్లో ఉన్న ప్రెజర్ని బట్టి అది ఆ హైడ్రాలిక్ యూనిట్లో ఉన్న ప్రెజర్ లో ప్రెజర్ కాస్త హై ప్రెజర్ వెళ్తుంది సో హై ప్రెజర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ మనం ఈ క్లచ్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది సో క్లచ్ అనేది ఆపరేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆ గేర్ అనేది డిఫరెంట్ స్పీడ్లో తిరుగుతుంది సో గేర్ అనేది మనకి ఎంగేజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ గేర్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుందో ఓకే సో స్పీడ్ అనేది పెరిగినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే ఆ కిందన ఆ హైడ్రాలిక్ యూనిట్లో ప్రెజర్ వేరియేషన్ అనేది మళ్ళీ వేరీ అయ్యి అక్కడ హైడ్రాలిక్ సిస్టంలో ఆ మెక్ట్రానిక్ సిస్టంలో సిగ్నల్స్ అనేవి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ గేర్కి కావాల్సిన ప్రెజర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే సెకండ్ గేర్కి జనరేట్ అయ్యిందో మనకి ఆ సెకండ్ గేర్ యొక్క పోర్ట్స్కి ఆ క్లచ్ ప్లేట్ యొక్క పోర్ట్స్కి ఆ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళి ఆ సెకండ్ గేర్ మీద ఉన్న క్లచ్ ప్లేట్లు ఆపరేట్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే ఆపరేట్ అయ్యో సెకండ్ గేర్ అనేది ఎంగేజ్ అవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు వెహికల్ సెకండ్ గేర్లో వెళ్తుంది ఓకే అండ్ థర్డ్ గేర్ ఓకే యాక్చువల్గా దీని యొక్క యానిమేషన్ ఫుల్ వీడియో అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను ఓకే అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది వేరొక సైట్ది సో మీరు అది చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్ సో ఇంకాస్త స్పీడ్ అనేది వెహికల్ వెళ్తుంది ఓకే సో ఆ సెన్సింగ్ అనేది మొత్తం కూడా హైడ్రాలిక్ యూనిట్ అనేది చూసుకుంటుంది ఓకే అక్కడ ఉన్న మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది ఆ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ని బట్టి ఓకే ఏ క్లచ్ ప్లేట్ ఆపరేట్ అవ్వాలి అనేది ఆ మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది చూస్తుంది జూ డే జూ టు ఏంటి దాని యొక్క ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఓకే మనం ఇందాక చూసాం కదా లో ప్రెజర్ అండ్ హై ప్రెజర్ అని చెప్పి సో దాని మీదే ఈ గేర్స్ అనేవి ఆ క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేవి ఎంగేజ్ అవుతాయి దానివల్ల గేర్స్ అనేవి మనం అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు థర్డ్ గేర్ ఎంగేజ్ అయింది ఎప్పుడైతే మనకు థర్డ్ గేర్ ఎంగేజ్ అవుతుందో సెకండ్ గేర్ ఆటోమేటిక్గా డిజంగేజ్ అయిపోతుంది మనం సెకండ్ గేర్ ఎంగేజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ గేర్ డిజంగేజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో డిజంగేజ్ అంటే ఆ క్లచ్ ప్లేట్లు అనేవి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి ఓకే సో ఆ స్ప్రింగ్ అనేది మనకు ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుంది ఇందాక మనం చూసినట్టు ఓకే ఇది థర్డ్ గేర్ అలా మనకి ఎన్ని గేర్స్ ఉంటే అన్ని గేర్స్ కూడా ద ఆ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ని బట్టి ఆ హైడ్రాలిక్ యూనిట్ దగ్గర ఉన్న మెక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అది 
ఎనలైజ్ చేసి ఏ గేర్ అప్లై చేయాలి ఏ స్పీడ్లో అనేది ఆ సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రాపర్గా పంపిస్తుంది దానివల్ల ఆ గేర్స్ అనేవి మనకి అప్లై అవుతాయి సో ఇది ఏటీఎస్ గురించి ఏటీఎస్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో పోలిస్తే ఇంక్రీజ్డ్ గేర్ స్విచ్చింగ్ కంఫర్ట్ సో మనకి ఆ గేర్స్ అనేవి మనం స్విచ్చింగ్ చేస్తాం కదా సో దాని యొక్క కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రూవ్ ఇన్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఏదో థీరీలా కాకుండా ఒక ప్రూవ్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఉంది ఓకే గుడ్ టార్క్ కెపాసిటీ దాని యొక్క టార్క్ కెపాసిటీ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ సో ఈ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనేవి మనకి ఆడిలో ఓక్స్ వ్యాగన్ అండ్ బిఎండబ్ల్యూ ఎంబి ఆల్ఫా రోమియో నిస్సాన్ ఫోర్డ్ హోండా ఇలా చాలా చాలా వెహికల్స్లో మనకి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనేది వాడుతున్నారు సో దీన్నే మనం సింపుల్గా ఏటీఎస్ అని పిలుస్తాం లేదా ఏటీ అని కూడా పిలుస్తాము సో ఏదైతే వర్కింగ్ చెప్పానో దాని యొక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను ఆ లింక్ సో మీరు చూస్తే అది చూస్తే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది సో మీకు ఈ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఆ వర్కింగ్ గురించి అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్